I welcome you all in Jaipur International Art and Calligraphy Festival. And I'm very thankful to Mr. Raza and Mr. Maksud who actually conducted this Jaipur International Art and Calligraphy Festival. The reason of appreciating those people in their arts is just to motivate them and to motivate who are actually trying to live their passion. We are trying to motivate these artists and all those people who think they are not being appreciated. Every art needs a little bit of appreciation because that appreciation works like a motivation for them. We have taken a lot of interviews of those artists who are successful and some are trying to become successful. I wish a good luck for all those artists who have come on our channel and shared their journey with us. So let's welcome all those artists who have come to Jaipur International Art and Calligraphy Festival and introduced their arts. So let's talk about all those artists and let's know what art actually. Our next guest is Mrs. Rekha Agarwal from Jaipur. And their painting is very interesting. What is interesting? We know Rekha Ma'am. So Rekha Ma'am, very welcome on our show. Motivation. And Rekha Ma'am, we want to know that you can tell us your painting and your experience about your painting. Yes, Rekha Ma'am. So our painting is very interesting. It's 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 very interesting. एक्चुअली इट इस मांडना पेंटिंग में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पौराणिक जो हमारे जो सभ्यता थी उसमें जो गांव की जो महिलाएं थीं वो अपने घर को सुंदर बनाने के लिए वो गोबर मिट्टी का लेप करती थीं तो उस गोबर मिट्टी के लेप से उसका घर में पॉजिटिविटी आती थी रेडिएशन कम होता था तो उसी चीज को ध्यान में रखके मुझे भी आइडिया आया कि क्यों ना हमारे जो शहर में इतनी ज़्यादा रेडिएशन फैल रहा है कंप्यूटराइज का जमाना आ गया तो उसको कम करने के लिए इस चीज को कैसे इस्तेमाल करें आज की जनरेशन इस वाले वक्त को जो गोबर मिट्टी में हाथ तो लगा नहीं सकती तो ये मेरा आइडिया रहा कि अगर गोबर मिट्टी के लेप की बनी पेंटिंग्स अगर हर घर में लगी जाए तो एक तो पॉजिटिविटी आएगी और लोगों की मानसिकता में बहुत चेंजिंग आएगा वास्तु के हिसाब से से शुभ भी मानते हैं तो जिस घर में अगर ये पेंटिंग लगती है तो उस घर की नेगेटिविटी को खत्म करती है खत्म करती है बहुत खूबसूरत और मैम इसमें जो आपने भी बताया था कि जो कलर्स हैं वो भी नेचुरल हैं हाँ इसमें जब हम बेस जो तैयार करते हैं उसमें इसमें नेचुरल कलर को इस्तेमाल किया है क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं उनका जो पहनावा है वो मूल रंगों से है जैसे उनके लहंगा चुन्नी उनका जो ओढ़ना वो सब लाल पीला नीला इन तीन रंगों को मैंने इस्तेमाल किया कि वो चटक कलर जो हमारे उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती सबसे बड़ी बात ये है और मूल रंग के अंदर जब मिलावट नहीं होगी तो हमारी जो सोच है उसके अंदर भी नेगेटिविटी नहीं आएगी तो उस बात को ध्यान में रख के उन तीन रंगों से अनेक रंगों का इस्तेमाल किया है दो तीन रंग कौन से हैं लाल पीला और नीला तो वो मतलब नेचुरल कलर नेचुरल कलर है उसके अंदर कोई ये रंग अपने आप में नेचुरल कलर है इसके अंदर कोई रंग से आप लाते हैं ये पत्थर से बना के फिर निकला जाता है ये कलर पत्थर की गुटाई करके फिर वो कलर निकाला जाता है फिर उसमें जिस तरह से अजंता एलोरा में जैसे दीवारों पे पहले पेंटिंग्स होती थी तो उसमें नेचुरल कलर इस्तेमाल करते थे उस तरह का हम गुटाई करके उस कलर को निकालते हैं तो बड़ी मेहनत का काम है ये सारा इसका बेस जो है वो काउंटिंग का बेस है जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल कलर्स हैं नेचुरल और फिर इसमें शाइनिंग डालने के लिए साथ में ए तो कैसा रेस्पॉन्स मिला है मैम आपको इस काम में? इसका अभी मुझे ये वाला वर्क करते हुए पाँच छः साल ही हुए हैं लेकिन इसमें जो अलग एक पहचान बनी है वो एक अलग ही बात है कि गोबर मिट्टी में जो काम करता है वो तो एक ही आर्टिस्ट है रेखा अग्रवाल है जयपुर में आपको अच्छा जयपुर में पूरा अब ऑल ओवर इंडिया में भी मेरा काम जाने लगा बाहर भी जाकर हाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में लगा काम और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में अभी इस बार जयपुर आर्ट सबमिट में पेंटिंग मेरी सेलेक्ट हुई और राजस्थान वन कलाकारों के बीच में मेरी एक पेंटिंग लगी अरे वाह जिसे सुपड़ा कहते हैं जो अभी मेरी इस एग्जीबिशन में भी लगी हुई है और ये जो पेंटिंग है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी जीवन की भागदौड़ और व्यवस्था तो क्यों होते हुए भी नारी अपने जीवन के कुछ शन आनंद और उल्लास के साथ कुछ निकालती है शन को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ प्रयास करती है जैसे सावन के महीने में चारों ओर हरियाली से मन को तरंगित करते सावन की मिट्टी फुहारे लहराता हुए फूलों की बगियों में जब नारी रंग बिरंगे पहनावे से सजी धजी आभूषणों से युक्त अपनी सखियों के साथ अपने दैनिक जीवन की व्यस्तता को भूल आनंद और उल्लास से झूमती है मेरी तीन पेंटिंग है जैसे इसी सीरीज की बनी हुई है झूला झूलते नृत्य करती हुए वात्सल्य से खेल कूद को अपने बचपन की सखियों के साथ खुशियों को आनंद लेते हुए है इस पेंटिंग का जो शीर्षक है वो है सावन के झूले
बहुत खूबसूरत मतलब जितना खूबसूरत आप पेंट करती हैं मैम उतना खूबसूरत आप लिखती भी हैं और बोलती भी हैं तो गैज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रेखा अग्रवाल जैसे जो लोग हैं आज उन्हीं की वजह से हमारी जो संस्कृति हमारा जो कल्चर है वो जिंदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट अगर आप इस काम को कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से यही काफ़ी होगा रेखा मैम के लिए तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन बिकॉज हम चाहते हैं कि हर एक जो नेशन होता है उसकी जो सबसे पहली पहचान होती है वो उसके कल्चर और उसकी संस्कृति से होती है अगर वही कल्चर और संस्कृति लुप्त हो जाएगा तो हम अपनी पहचान भी खोल देंगे तो मैम बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपने काम को शेयर किया कुछ मैसेज अगर आप यूथ को अपनी तरफ से देना चाहें तो क्या होगा मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आर्ट कोई सी भी हो चाहे एक्लिक हो या कोई भी मतलब जैसे कैलीग्राफी हो या अपना जैसे मॉडर्न आर्ट हो या फिर अपने मतलब पोर्ट्रेट हो या जो जिसमें मिनीचर पेंटिंग हो कोई भी फील्ड हो लेकिन उसमें स्केचिंग मस्ट है okay. अगर स्केचिंग नहीं होगी तो वो किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते तो आप स्केचिंग आनी तो हाँ इस चाहे आप आर्किटेक्चर में जा रहे हैं डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हैं या एनिमेशन में जा रहे हैं या किसी भी वर्क में जा रहे हैं उसमें स्केचिंग का होना तो मैं भी डेली तीन घंटे लाइव स्केच करती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहे मैं पेंटिंग कर पेंटिंग करूँ या नहीं करूँ अगर जिस दिन मैं पेंटिंग नहीं और स्केचिंग नहीं करूँगी तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया उससे सेटिस्फेक्शन होता है स्केचिंग में मेन थिंग फॉर बहुत अच्छा लगा मैम आप हमारे चैनल पर आए आपने